Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. В эфире телеканала «Союз» и радио «Воскресенье» программа «Архипастырь». И в нашей студии архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Владыка, благословите наших зрителей. Помогай Бог всем. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Владыка, позвольте начать нашу программу с церковно-общественного вопроса. Думали ли вы уже о каких-то шагах для того, чтобы как можно больше православных людей имело возможности посещать места, связанные с мученической кончиной царской семьи и для более глубокой проповеди христианского подвига святых царственных страстотерпцев. Ну, собственно, вопрос в том, mm -hmm. что архипастыри, которые служили на Уральской земле, и владыка Мелхиседеки, и владыка Никон, и владыка Викентий, они теме святых царственных страстотерпцев уделяли очень большое э, значение. И вот в последней программе «Архипастырь» один из вопросов к Ладыке Викентию был в том числе об этом, что будете ли вы проповедовать о царственных страстотерцах в Ташкенте и будете ли вы приезжать значит, вот сюда на царские дни. И вот каково ваше отношение к царственным страстотерцам? Пользуясь случаем, я хотел бы прежде всего сказать слова вот глубочайшей благодарности Ладыке Викентию. Вот чем больше я знакомлюсь сейчас с Екатеринбургской епархией, Грандиозный труд, который вот сделал Ладыка, неподъемные какие-то вещи, это, ну, это просто склоняю перед ним главу и думаю, что очень многие его вот за эти труды благодарят, и не только в Екатеринбурге. А один из таких подвигов – это как раз вот такое утверждение памяти царственных страстотерпцев. Что же касается как бы, народного почитания, я думаю, что люди сами, они же выбирают, куда ездить. Кто-то хочет поехать на Святую Землю, кто-то там в Печоры, кто-то в Киев, Почаев, кто-то в Ростов, Углич, Ярославль, и так далее, Владимир, Суздаль. А кто-то ездит сюда. Я полагаю, знаете, отец Дмитрий, что надо, и буду к этому всячески призываю своих собратьев, архипастырей, вот приезжайте, посещайте духовенство, направляйте. Вот этот святой для каждого из нас день, 17 ночи, 16-17 июля. И думаю, что да, нужно побольше, чтобы приезжала именно архиереев, чтобы они соприкоснулись. У нас же как бы, совпадение с праздником преподобного Сергия как бы, очень многих лишает этой возможности, с, с, с одной стороны. Но я думаю, что уральские архиереи, мы будем призывать всех уральских архиереев, сибирских, тех, кто, может быть, может на преподобного приехать осенью, чтобы летом вот, максимально приезжали сюда, чтобы соприкоснулись хотя бы по разу. Я сам очень читал, как бы хотел. И всякий раз как-то вот не, не удавалось. Вот если Бог даст, то доживем до будущего года. Уж первый раз буду присутствовать и участвовать в богослужении, о чем ну, давно и так как усиленно желал этого. Вы пойдете в крестный ход? А как же? По крестным ходам. Я знаю, что были некие смущения по крестным ходам. Кто спрашивал, будет продолжаться крестный ход, не будет. Вот вы узнаете, сколько Ярославской епархии крестных ходов мы возобновили. И вы поймете, что у нас, может, они не такие ну, масштабные, но они маленькими ручейками они сольются именно в такой крестный ход. У нас, кстати, в Ярославле 20 августа после Божественной Литургии в Велинском храме, по традиции, вот мы в честь возвращения Толской иконы Божьей Матери, как раз идет крестный ход с образом Толской иконы Божьей Матери. Всегда. Поэтому это один из ближайших. Вопрос, Валдыка, из Москвы. Как вы относитесь к практике оглашения, катехизации и э, миссионерских литургий, служб с пояснениями? Не представился зритель? Ничего не могу сказать о миссионерских литургиях. Об этом как бы, можно поразмышлять, наверное. Потому что, например, как, можно ли назвать, и, наверное, нужно назвать миссионерской литургией, которая совершается там, для глухонемых. Например, это чистое миссионерство, возможность людям проповедовать Слово Божие и дать им возможность участвовать в общей молитве с пониманием. Поэтому ну, это обсуждаемый вопрос, не знаю пока. Думаю, что есть какие-то, могут быть какие-то различия в совершении, когда там совершаешь, когда только дети, например, или огромное количество детей. То есть нужно делать какое-то... Ну, 
некую трансформацию такую, не нарушающую литургического смысла, литургического, но все равно так понимать, что там стоят дети, которым там по 5-7 по лет, и их масса, и они не стоят в общей среде, а стоят как бы сами на службе. А вот что касается оглашения, то, конечно, какое может быть мнение? Мы только поддерживаем оглашение и катехизацию перед крещением, особенно перед крещением. Но опять же, хотел бы сказать, что все нужно делать с разумением. То есть нельзя добиваться того, чтобы человек в результате катехизации отошел от церкви вообще. Или, например, как бы нужно, чтобы, принимая человека, ты видел его, его нужду, его потребность, его души. Одно дело, когда человек живет рядом с храмом и работает здесь, и он пришел, он может прийти креститься сегодня, может через неделю, может через месяц. Другое дело, когда человек приехал там из командировку, из каких-то мест, у него сложное жизненное обстоятельство, с ним надо поговорить. Катехизация – это ведь не количество прочитанных часов, а как бы способ проникновения в душу, чтобы человек, окрестившись, уже как бы от Бога не отходил, чтобы он ощущал себя христианином. Это может быть одно слово яркое и сильное, как было апостолу Павлу, а может быть многочасовые, многодневные беседы с каким-то человеком. У каждого для этого священник и должен как бы, умудряться и наставляться своим как бы, опытом и проявлять этот опыт в отношениях с людьми, чтобы не отталкивать от Христа, а приводить ко Христу. Из Архангельского вопрос. Сейчас много говорят о соборности. Как соборность может и будет реализовываться на епархиальном уровне. Ну, мы, отец Дмитрий, сегодня проводили э, некое, некий маленький собор, некое совещание, в котором спрашивали мнение тех или иных людей, ответственных за как бы, определенное направление деятельности, их мнение по тому или иному поводу. Вот она соборность. Мы же не, как бы, не делаем диктат из епископской власти, не говорим, будет так, как, вот, как я сказал. Мы посоветовались, посовещались, решили, выработали ход мнения, но в другом случае это будет так, как скажет, как, как скажет иерархия. То есть в этом и есть, заключается вот эта житейская мудрость, когда выслушиваются все, принимается решение, которое целесообразно именно в плане пользы, для, общей пользы для всех людей. Позвонили из Ярославля и передают Владыка вам благодарность от прихожан Заволжского района. Всего господи. Я не знаю, так сказать, что это, вы, вы наверное, знаете. Mm. Из Перми вас поздравляют с назначением на Екатеринбургскую кафедру, но высказывают вот такую претензию телеканалу. Очень часто показывают по союзу всей епархии, кроме Пермской. Очень хочется Теперь узнать, этого не почему, будет. и есть ли возможность эту ситуацию исправить. Но я думаю, что Владыка Мефодий уж никак не будет возражать против того, что Перская епархия присутствовала на телеканале «Союз». А, вот, а я бы хотел со своей стороны, если пользуюсь теперь как бы некой возможностью, и я очень хочу до зимы посетить родину свою, вот это место, и можно съездить с телеканалом «Союз» и посмотреть замечательные места. Реки Чусовой там подвязался преподобный Трифон Вятский, там одно время находился Ермак перед походом на Сибирь. Там замечательные места и замечательные люди. И, и храм, который один, по-моему, из 30... По всей Пермской области был 31 храм тогда. Это один из тех храмов, который сохранился. Не закрывался. Да? Не закрывался. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что это зависит от людей, от самих, от, от приходов. Ну и очень рад, что буду сегодня, в нынешнее время, так сказать, соседствовать с Пермской митрополией, с Ладыками Фоди которого знаю достаточно давно, очень его уважаю. И думаю, что все наладится. Хорошо. Из города Среднеуральска вопрос, связанный как раз с переездами. В последнее время пришлось трижды переехать. Сначала из района в район в одном городе, а теперь в пригород. Соответственно, церкви тоже меняются. Вот стоит ли по этому поводу волноваться и как быть? Ходить в свою как бы вот, первую церковь или можно, так сказать, менять храмы по месту жительства. Ну и здесь вопрос возникает еще и с исповедью вот, того или иного священника. Мы все с вами прекрасно знаем положение, ну так, не прекрасно, может быть, но достаточно хорошо знаем положение в Москве. Абсолютное большинство храмов в Москве располагается не в спальных районах, а в самом центре. 
люди туда ездят на метро, на других видах транспорта. И в воскресный день приезжают туда из совершенно разных мест. Приезжают не только в храм, приезжают именно к священнику. Они привыкают, прикипают к этому месту, к людям, друг к другу, создают этот приход, эту приходскую жизнь. Если у вас есть, вы почувствовали себя членом этой общины, то оставайтесь с ним вне зависимости от того, где вы ходите. А другое дело, что если вы себя не нашли еще, то можете как бы, пристать к любому другому берегу, так сказать, посмотреть и подобрать для себя храм. Потому что на самом деле это все действительно очень индивидуально. Кто-то любит торжественные службы, кому-то они очень тягостные, и им хочется помолиться в тишине, или там кто-то любит и как бы, находит отзыв в своей душе с одним священником, кто-то с другим. Это же естественный процесс, это все нормально. Поэтому выбирайте, где оставайтесь, там, где ваша душа, там и оставайтесь. Вопрос от Артема Олеговича. Хотелось бы спросить. Какая, на ваш, на ваш взгляд, книга, ну и, наверное, не только книга, а вообще другие способы и методы и формы максимально может, может помочь быть хорошим отцом? Вот мы всегда говорим как бы о семье, о материнстве, но почему-то почти всегда забываем об отцовстве, а ведь это... Это архиважнейшая, так это, сказать, это как, раз, как раз это вот. очень И важно. хотя, так сказать, может быть, не совсем, как бы, все-таки владыка, с одной стороны, не многодетный отец, а монах, но с другой стороны, у вас много духовных чат. Много и, наверное, вы много можете, правда, многодетный. Можно, можете ответить на этот вопрос. Вряд ли смогу ответить, потому что я не знаю, какая книга, если честно. Потому что книга – это книга. И я думаю, что очень многое зависит, прежде всего, от... Воспитание мальчика в семье. Если мальчик воспитывается мужчиной, то он и будет мужчиной. Там не, не бандитом, там не непонятно кем, не каким-то как бы, средневыраженным какой-то особью, а будет тем, кем Господь его родил. А, ну, а как дальше все это? Надо, надо выбирать круг людей. Вот важно, чтобы друзья, к которым мы попадаем, чтобы они, чтобы они очень много формируют среда. Есть люди, с которыми мы общаемся там, с детства и храним это общение до последнего времени. Есть рядом с нами мужчины, у которых как бы, вот этот мужественный дух, и это он просто посмотреть. Я знаю достаточно много людей, как ну, уже богатый жизненный опыт, просто который смотрю, я вот восхищаюсь их вот с жизненной стойкостью. Кто-то прошел очень многие как бы, вот сегодня военные всякие передряги. Кто-то какие-то испытания перенес, но они все сохранили себя как добрых, даже где-то наивных, искренних совершенно людей. Очень хотел бы вот, пожелать всем, чтобы мы в этой жизни встречались с такими людьми. Вы знаете, может, это не по теме вопрос, но я изменил свою позицию по отношению к правоохранительным органам как-то. Ребята взяли меня с собой в поездку в Чеченскую республику, там на несколько дней мы ездили. И когда мы увидели вот своими глазами, как вот эти, ту милицию, которую мы постоянно ругаем и вообще считаем своим долгом все это. То есть про дурной тон, если мы скажем что-то доброе о, там, о милиции или там, о каких-то правоохранителях или о власти. Я когда увидел, как они вот, несут как свою службу, искоренным образом изменилось это отношение. И как бы, ну, я и до этого, скажем так, ну, не сильно так сказать, изощрялся там, в ропоте в, в этом плане. Но это настоящая мужская работа. Это люди, которые служат Родине, любят свою землю, берегут, берегут свои семьи, они сохраняют как бы, себя и всех нас. И они достойны самого глубокого уважения. Вот те люди, кто сегодня идет служить в армию, кто сегодня идет служить Родине, это настоящие мужчины, они должны быть идеалом. Вот на них надо воспитывать, на, на этих примерах надо воспитывать будущих мальчиков, чтобы они смотрели, а не, не, не на тех, кого обычно сегодня показывают. По телевизору. Да. Ну, где же еще? Ну, не, не на Союзе, конечно, но ну, на, да. на других, так сказать, каналах. А, Владыка, вот вопрос о молитве, но о молитве, о неправильных ударениях в словах молитвы. Вот теряется ли при этом, так сказать, смысл? И насколько это а, вообще, так сказать, катастрофично, неправильное ударение в словах молитвы? Это, на мой взгляд, это катастрофично для семинариста, еще более катастрофично для священника. 
но совершенно не катастрофично для Нелли Миринина, который учится там славянским текстом. Молитва – это ведь не бумага и не текст, который вам предлагают. Молитва – это средство выражения, способ выражения своей как бы, внутренней духовной потребности. Поэтому даже можно и ошибаться в чем-то словах, но главное, чтобы вы попытались как бы, проникнуться своей душой к тому, к кому вы обращаетесь. Не, не, не текстом и не, не, не делая упор на, на ударение или на какие-то еще неправильности. Говорит, мы, бачка, мы не знаем, вот у нас мы плохо читаем по-славянски, мы там плохо все. Дело ведь абсолютно не в этом, а дело в том, как бы состояние души. Можно я с... <смех> прочитать, час стоять и, и прочитать там полностью правила, еще, еще много всего, но совершенно не сосредоточиться. А можно какое-то мгновение, как бы проник, проникнуться и, и, и принять себе вот эту вот благодать, которая дается людям, которые действительно молятся в этой жизни. Сейчас обсуждается тема, в том числе и на межсоборном присутствии, раз уж мы заговорили вот о молитве, о церковно-славянском языке, а каково ваше отношение, Владыка, к, с одной стороны, переводу вот всего богослужения на современный русский язык, а с другой стороны, к некоторой э, русификации отдельных, вот, ну, очень трудно понимаемых и воспринимаемых современным так сказать, человеком старославянских слов. Вы очень правильно сделали вот это вот разделение, потому что русификация нек неких текстов это, – это средство э, не сох... не, э, это не отражение от православия, не отход, это насущная необходимость сегодня. На мой взгляд, мы, абсолютно, мы совершенно не говорим о литургических текстах. То есть, что касается полного круга богослужений, на мой взгляд, как бы церковно-славянский язык должен остаться, и он останется, потому что это язык нашей молитвы, это язык нашей службы, он никуда не уйдет. И никаких, никакой русификации, я думаю, вот этих, этих текстов не будет. Но другое дело, отец Дмитрий, мы с вами священники, мы знаем, мы приходим э, освещать квартиру, например, к людям, которые, но ну, они не воцерковленно, и читаем им вот этим славянским текстом эти э, там, пис, э, писания, которые они мало что понимают. Такие вещи надо, наверное, максимально сделать доступными для людей. Опять же, мы говорим о некоторых э, штрихах, которые это нужно в этом делать. Раз, пропасть разделяет это. Это несколько совершенно другое. Есть э, нечто, что можно подвергнуть э, неким таким как бы, мягким изменениям. Но есть нечто, что чего касаться совершенно нельзя. Вы послушайте текст любого канона. Вот мы сегодня были на службе. Э, читали канон э, мученику Яну Воину. Послушайте любого канона. Послушайте, вдумайтесь в классический текст Акафиста Божьей Матери, Радуйся Невеста, не Невестная. Это верх поэзии. Это, да, это, да, да. это невозможно перевести на русский язык. Это, ты перейдешь на русский язык, тебе, ты, это, это что-то ужасное. Этого не, не будет никогда в нашей жизни. И надеюсь, что мы и в последующей тоже. Потому что рус, славян, церковнославянский язык это, – это и язык нашего средства молитвенного общения с Богом. Ну и, наверное, здесь... Вот когда говорят о непонимании церковнославянских текстов, наверное, очень большую роль играет то, как чтецы и певцы на службах воспроизводят э, вот эти вот богослужебные тексты. И когда э, чтец, так сказать, вернее, если бы чтец читал, э, допустим, те же часы не как по намаре, а с чувством, с толком, с расстановкой, то, может быть, и меньше было бы вот вопросов о непонимании. Потому что очень часто это просто та 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 и человек просто, он, он не разбирает даже слов, даже если бы они по-русски читались. Да, вот именно, правильно, сержант заметили. Но это, это проблема. Это проблема сегодняшней нашей внутренней церковной жизни. Я думаю, что и отцы настоятели, и все, кто от кого зависит, они все-таки будут стремиться к тому, чтобы полюбить службу. Вопрос-то ведь в чем, вот опять же, что почему, если, вы, если человек любит нечто, то он стремится это познать и принять в себя. А если он любит, он ищет поводов, чтобы себя от этого оградить. 
тот, кто полюбил когда-то и богослужение, он никогда не откажется от церковно-славянского текста. А те, кому это, в общем, богослужение постольку, поскольку, вот для них они нужны вот эти как бы, некие изменения. Но опять же говорю, что есть ведь люди, которые они просто, они ну, не в глубокой степени воцерковленные, но они стремящиеся к церкви, к Богу, люди, хорошо очень думающие как бы, обо всем церковном. Но нет у них вот этого понимания. Но в каких-то случаях, то есть мы для них не будем переделывать литургию, переписывать ее там, на русский язык. Хотя, может быть, может быть, я читал текст Владыки Анафана, у меня, кстати, пару на литургию понравился там так, в общем, достойно все. Но как бы, в общем мы никогда не будем этого делать. А вот для того, чтобы вот в индивидуальной обстановке что-то понять, вполне можно. Поэтому мы всегда и будем стоять на церковно-славянском языке как той одной, одной из основ, которыми держится сегодня наше русское православие. Так еще один актуальный вопрос. На последнем синоде был утвержден текст молитвенного утешения родственников самоубийц. К сожалению, светские СМИ как это часто бывает, интерпретировали это как разрешение отпевать самоубийц. И вот у нас, я сейчас не буду искать, потому что уже немного остается времени, есть по этому поводу вопрос, зрители просят прокомментировать, так все-таки что? У нас разрешили отпевать самоубийц или какие-то ввели послабления, или что вот на последнем синоде было принято? Позволю себе немножко отойти вглубь веков и сказать, что это не решение, это не выдумка синода, последнего синода. Если вы вспомним, что еще и митрополит Филарет, святитель митрополит Филарет Дроздов, разрешал подобные пославления людям, которые к нему обращались аналогичными случаями. Правда, тогда это было не так массово, 19 век. Но, как бы, тем не менее, такие случаи бывали. И, если мне память не изменяет, свидетель Филарет говорил следующее слово, что если бес посмеялся над телом человека, то как бы, надо помочь его душе или утешить, утешить родственников. Вот именно для утешения родственников в основном это дается. Мы же не изменим каноны церкви, и никто этого не пытается делать. Но видеть убитые, убитых горем людей, которые не могут сделать что-то для своего человека, близкого для них, не дай Бог это пережить кому-то своих, среди своих близких, то это, это невозможно не видеть вот этого горя. Потому что мы живем в таком мире, когда если раньше это было как бы естественным образом воспринималось, что это была в целом как бы христианская культура, христианская среда, и некоторые вещи они как бы воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Сегодня мы живем в совершенно винных условиях. Эти условия заставляют нас как бы поступиться некоторыми, может быть, второстепенными что ли, вещами перед главным. А главное это, как бы, чтобы человек остался, не остался неутешенным. Чтобы Бог не воспринимался человеком как совершенно неумолимый судья. А чтобы всегда был даже за, как известно, за Льва Николаевича Толстого церковь разрешила молиться его сестре, Матушке Марии, Келейна. И никаких и не было как бы, по этому поводу разно, разночтений, разногласий. Все было достаточно естественно. Поэтому для утешения родственника все дается. Господь будет судить. Не правящий архиерей, там, или не епархиальный церковный суд, или не местный священник. Это дело Божие. И как он посмотрит, как человек в самоубийстве ли он покончил свою жизнь, или это некая видимость в здравом уме или не в здравом уме. Это большая беда для тех, кто живет с этим человеком, и этих людей надо утешить. Вот о чем сказал сегодня Священный Синод. Азыка, у нас время программы неуклонно стремится к завершению. Под занавес два последних вопроса к вам. Один из них о судьбе телеканала «Союз», за которую волнуются ну, не только рядовые зрители, но даже такие известные люди, как отец дьякон Андрей Кураев, например, 
он выражает очень большие опасения, что же будет с Союзом после разделения Екатеринбургской епархии, и вообще не закроется ли Союз, не прекратит ли Союз свое вещание, не изменится ли как-то кардинально политика, так скажем, то есть духовное наполнение телеканала «Союз». Вот вы, как наш духовный наставник, как наш архипастырь по домофорам, которого мы находимся, ну, как-то успокойте, что ли, наших зрителей. Знаете, если у человека нет каких-то страхов, он их начинает придумывать. И нет, я, не, конечно, не отцу Андрею говорю, а как бы тем, кто действительно, может быть, в чем-то начинает, как бы, в чем-то пошатнулась его уверенность в существовании телеканала. Мы с вами ведь все эти дни говорили на эту тему, и я хотел бы еще раз сказать, что в моем понимании, как это и было до приезда в Екатеринбург, и особенно укрепляется сейчас, что телеканал «Союз» — это не программа Екатеринбургской епархии. Это программа Русской Православной Церкви, за которую отвечает Екатеринбургская епархия. И как бы, никаких изменений в этом смысле не может, просто не может быть. Как мы несли ответственность за сохранение этого телеканала православного, так мы и будем нести за это ответственность. Как трудились люди, так и будут трудиться. Хотелось бы, конечно, чтобы еще лучше, еще больше, еще ярче. И к этому, к этому тоже будем стремиться. Но думаю, что э, это э, как бы, ну, разделя, ну, разделилась епархия, но ну, церковь не разделилась. Все остается по-прежнему. Не надо из ничего выдумывать себе какие-то э, как бы страхи и этими страхами жить. Есть другие страхи, на которые надо обращать внимание, но на это точно не надо. Спасибо, Господи Владыка. И завершая программу, я прошу вас сказать назидательное слово нашей многомиллионной аудитории и преподать ваше архипасторское благословение нашим зрителям на начало и на проведение Успенского поста. Любой пост – это благословенное, очень благодатное и Богом данное нам время. В течение любого поста человек просто вынужден немножко отречься от той бытовой суеты, в которую он обычно погружен, и сосредоточиться на чем-то высшем, большем. Успенский пост, как и как сама Царица Небесная, он очень милостивый ко всем нам. Он достаточно короткий и в то же время достаточно строгий. Давайте все эти две недели проживем вот именно в пребывании, в ощущении себя перед лицом Божьей Матери. Почувствуем близость свою к небу, к тому, что, к чему мы должны почувствовать это всегда в своей жизни. Будем почаще ходить на службы в это время особенно. Послушаем внимательно прекрасное песнопение и слова молитв, которые составлены богоносными, богодухновенными отцами. Это время невероятно благодатное, чистое, радостное, замечательное. И пусть Сама Царица Небесная каждому из нас даст сил, терпение, благодушие для того, чтобы мы с радостью и таким нелицемерной любовью смогли встретить великий праздник Успения Божьей Матери. И, ну, и в принципе всегда ощущать вот этот покров Царицы Небесной над собой и над своей жизнью. Помогай всем Господь, да хранит всех Царица Небесная, наши царственные страстотерцы. И пусть милость Божия никогда не отступает от всех вас на всех путях вашей жизни. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владыка. До новых встреч. Спасибо, До новых встреч, уважаемые наши телезрители. Надеемся, что эта программа была для вас и интересна, и полезна. Всего доброго.